السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আজকে আপনাদের সামনে হজের অন্যতম ওয়াজিব আমল রবিউল জিমার তথা তিন জামরায় পাথর নিক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করব আমরা জানি এই তিন জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা হজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব আমল যদি কেউ পাথর নিক্ষেপে ভুল করে বসে বা পাথর না নিক্ষেপ করে তাহলে তাদেরকে দম দিতে হবে দম ওয়াজিব হয়ে যাবে তাই এ ব্যাপারে হজ পরিপক্ক হওয়ার জন্য আমাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে এবং সতর্ক হতে হবে তাই আজকে আমরা আলোচনা করব কিভাবে কখন পাথর মারলে স্বাচ্ছন্দে পাথর মারা যাবে এবং ভিড় এড়ানো যাবে আমাদের মনে আছে ইতিহাসের বিভিন্ন ট্রাজেডির কথা যে এই জামড়াতে পাথর নিক্ষেপ করতে গিয়ে বার বার কত মানুষ হতাহত হয়েছেন আহত নিহত হয়েছেন অতীতে এমনটা অনেকবারই ঘটেছে যদিও বর্তমান জামরাতগুলিকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং চারতলা বিশিষ্ট এমারত দিয়ে সাজানো হয়েছে এবং মানুষ যে কোনো তলায় পাথর নিক্ষেপের কাজটি সমাধা করতে পারে তারপরেও দিনে দিনে লোক বেড়ে যাচ্ছে যে কোনো সময় এ ধরনের একটি ঘটনা আবারও ঘটে যেতে পারে তাই যদি আমরা সতর্ক হই এবং অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতার কথাগুলি মেনে নেই তাহলে ইনশাল্লাহ আমরাও খুব স্বচ্ছন্দে পাথর নিক্ষেপ করতে পারব এবং সহনীয় ভিড়ের মধ্যেই পাথর নিক্ষেপ সমাপ্ত করতে পারব ইনশাল্লাহ আমরা জানি নয় তারিখে আরাফার ময়দানে ওকুফে আরাফার আমল সেরে এরপরে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পরে আমরা মুজদালিফার দিকে চলে আসব এবং নয় তারিখ দিবাগত রাত মুজদালিফায় ওকুফ করার রাত সারাটি রাত ধরে মুজদালিফা ময়দানে আমাদের অবস্থান করতে হয় এরপরে মুজদালিফা ময়দানে ওকুফ করার এই আমলটিও ওয়াজিব নবীজি সাল্লু আলী ওসাল্লাম মাসআর হারাম যেখানে এখন মসজিদ ও মাস আদ হারাম নামে মসজিদ রয়েছে এই জায়গায় নবীজি সাল্লু আলী ওসাল্লাম ওকুফে মুজদালিফা করেছিলেন তো এই ওকুফে মুজদালিফা তথা মুজদালিফায় অবস্থানের আমলের সময়টাও কিন্তু সূর্য উদয়ের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ সবে সাদিক থেকে নিয়ে ফজরের সময় শুরু হওয়া থেকে নিয়ে সূর্য উদয় পর্যন্ত যে সময় এই সময়ের কোনো একটি মুহূর্তে আমাকে মুজদালিফায় অবস্থান করতে হবে যদি তা না করতে পারি তাহলে আমাকে দম দিতে হবে তাই সূর্য উদয়ের আগে আগেই আমরা এই ওকুফে মুজদালিফার আমল সেরে দশ তারিখ সূর্য উদয়ের পূর্বেই আমরা মুজদালিফা ত্যাগ করে মিনায় চলে আসব আর যাদের তাবু এক্সটেনশনের কারণে মুজদালিফাই রয়েছে তাদের আর মিনার দিকে আসার প্রয়োজন নেই তাদের তাবুতেই অবস্থান করলে মুজদালিফার আমলও হয়ে যাবে এবং সেখান থেকেই জামড়াতে পাথর নিক্ষেপের জন্য বের হয়ে আসতে হবে তবে বেশিরভাগ হাজি সাহেবদের তাবু যেহেতু মিনায় রয়েছে এজন্য ওকুফে মুজদালিফা করে মিনায় চলে আসবে মিনায় যার যার তাবুতে এসে এখন যেই কাজটি করা প্রয়োজন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে মানুষজন হাজি সাহেবেরা জামড়ায় পাথর নিক্ষেপের জন্য ছোটোছুটি করছে এবং কে কার আগে যাবে জামড়ায় পাথর নিক্ষেপের জন্য রওনা হয়ে গেছে সম্মানিত হাজরিন এই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে এই সময়টি বলে দেব যে সময়টি যদি আপনি বের হন তাহলে কয়েকটা উপকার আপনার হবে একটি উপকার হবে রসুল্লাহ সাল্লু আলী সাল্লামের এই দশ তারিখের যে জামড়ায় আকাবায় পাথর নিক্ষেপ তিনি যেই সময় পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেই সময়ের সাথে আপনার সময়টাও মিলে যাবে দ্বিতীয়ত তখন জামড়ায় পাথর নিক্ষেপ প্রায় শেষ হয়ে যাবে খুব বেশি ভিড় আর থাকবে না আপনি খুব স্বাচ্ছন্দে পাথর নিক্ষেপের কাজটি সমাধা করতে পারবেন আর সবচাইতে বড় যে বিষয়টি আপনার শরীরটাও ঝরঝরা হয়ে যাবে কারণ আপনি তো আরাফায় উপভ করেছেন সারাটি রাত ধরে মুজদালিফায় থেকেছেন ঠিকমতো খেতে পাননি ঠিকমতো ঘুমাতে পারেননি আর 
নানা ধরনের ধকল আপনার উপর দিয়ে গিয়েছে এই জন্য আপনি যেই কাজটি করবেন মুজদালিফা থেকে এসে মিনার তাবুতে সামানাগুলি রেখে কিছু নাস্তা পানি করে তারপরে আপনি একটি ঘুম দেন বিছানায় শুয়ে পড়েন এবং লম্বা একটি ঘুম দেন আপনি ফজরের পর থেকে নিয়ে আটটা পর্যন্ত প্রায় দুই আড়াই ঘন্টা বা পনেরো তিন ঘন্টার মতো সময় পাবেন এই সময়ে আপনি একটা সুন্দর ঘুম মানে সুন্দরভাবে এই ঘুমের কাজটি করতে পারবেন যখন ঘুম থেকে উঠবেন শরীরটা অনেকটাই ভালো লাগবে আরাম বোধ হবে সাথে সাথে দেখবেন যে মিনাটা খালি খালি মনে হয় কারণ সব মানুষ দলে দলে বের হয়ে গেছে পাথর নিক্ষেপের জন্য হ্যাঁ কিছু মানুষ তো অবশ্যই রয়েছে এরপরে যখন স্তিনজা উজু করার জন্য আপনি টয়লেটের দিকে যাবেন সেখানে গিয়ে দেখবেন যে মানুষের ভিড় তেমন নেই আপনি সুন্দরভাবে স্তেঞ্জা উজু করতে পারবেন এমনকি আপনি গোসল করতেও কোনো ধরনের সমস্যা আপনার হবে না আপনি যদি এই সময় গোসলটাও করে নেন তাহলেও আপনার শরীরের জন্য অনেকটাই উপকার হবে তাই আপনি গোসলটা করে নেন এইবার নয়টা থেকে দশটার মধ্যে আপনি পাথর নিক্ষেপের জন্য বের হয়ে যান এ পর্যায়ে আসুন আমরা বোখারি শরীফের বর্ণিত একটি হাদিস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি স্ক্রিনের দিকে লক্ষ্য করুন বোখারি শরীফের বাবু রমিল জিমার কলা জাবের রাদি আল্লাহ আন রমান নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম ইয়মান নাহলি দোহান ও রমা বাদ আলিকা বাদ জওয়াল হাদিসটি দেখতে পেলেন এখানে জাবের রাদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণনা করছেন যে নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম দশ তারিখ দশ তারিখে যে পাথর নিক্ষেপের ব্যাপারটি রয়েছে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এই দিন পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন চাষতের সময় আমরা অনেকেই চাষতের নামাজ পড়ি এই চাষতের সময়টা হলো নয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যেই তো এই সময়ে নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন সুতরাং এই সময়ে যদি আপনি বের হয়ে যান দেখবেন যে মানুষ পাথর নিক্ষেপ করে ফিরে চলে গেছে অনেকটাই হালকা হয়ে গেছে মানুষের এখন আর ভিড় নাই খুব অল্প মানুষই এখন পাথর নিক্ষেপের জন্য বের হয়েছে তাছাড়া আমরা জানি যে এই প্রথম দিন জামরায় আকবা তথা বড় শয়তানকে যে সাতটি পাথর মারতে হয় এর সময় কিন্তু সূর্যোদয় থেকে নিয়ে সূর্য ঢলে পড়ার আগ পর্যন্ত মুস্তাহাব সময় আর সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে সময় এটা হলো জায়েজ সময় এরপরে সূর্য অস্ত চলে সূর্যাস্ত হয়ে গেলে তারপরে আর পুরুষদের জন্য পাথর নিক্ষেপ করা বৈধ নয় এটা মাক্রতাহারিবি হবে হ্যাঁ যারা মাজুর রয়েছে অক্ষম ভিড়ের মধ্যে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয় বা দীর্ঘ পথ হেঁটে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয় হুইল চেয়ারে যেতে হবে এই জাতীয় মাজুর যারা রয়েছেন এবং মহিলা যারা রয়েছেন তাদের জন্য সূর্যাস্তের পরেও পাথর মারা যায় যাচ্ছে এবং তাদের জন্য বিশেষ করে মহিলাদের জন্য এই সময়টাই উত্তম এই সময় যেহেতু পুরুষের পুরুষ মানুষদের ভিড়াভিড়ি থাকে না তো যাই হোক আজকের সময়ে সুন্নত বা মুস্তাহাব সময় হলো সূর্যোদয় থেকে নিয়ে সূর্য ঢলে পড়ার আগ পর্যন্ত সুতরাং আপনি নয়টা থেকে দশটার মধ্যে যদি বের হয়ে যান তাহলে খুব হালকা ভিড়ের মধ্যেই আপনি চলে যেতে পারবেন কোনো ধরনের ঝামেলা হবে না প্যারেস্টাইন রোডটা মিনার সীমানা শুরু হওয়ার পর থেকেই টিন শেড দিয়ে ছায় ছেয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা জানি মুজদালিফা পার হয়ে যাওয়ার পরে যে মিনা শুরু হলো এই মিনা শুরু থেকেই একেবারে জামরাতের কিছু দূর আগ পর্যন্ত যে এই প্যাডেস্টাইন রোড আছে পায়েদল রাস্তা রয়েছে এই পায়েদল রাস্তাটি পায়ে হাটার রাস্তাটি টিন দিয়ে শেড দিয়ে এটা ঢেকে দেওয়া হয়েছে আর এই শেডের ভিতর দিয়ে মানুষ পাথর নিক্ষেপের জন্য গিয়ে থাকে তো আপনিও পাথর নিক্ষেপের জন্য এই রাস্তা দিয়ে যাবেন তো এই রাস্তা দিয়ে যখন যাবেন খুব হালকা অবস্থায় যাবেন আপনি আস্তে আস্তে চলে যাবেন এই রোডটাই সরাসরি চলে গেছে জামরাতের যেই এমারত বা বিল্ডিং রয়েছে এই রাস্তাটাই চলে গেছে প্রথম ফ্লোরের দিকে বরাবর আস্তে আস্তে এটা প্রথম ফ্লোরে গিয়ে মিশে গেছে এছাড়া ডান দিকে বাম দিকে উঁচু নিচু আরও কিছু রাস্তা রয়েছে এই রাস্তাগুলি কোনোটা আন্ডারগ্রাউন্ডে গেছে কোনোটা তিনতলায় গেছে কোনোটা চারতলায় গেছে আর জামরাতের এই বিল্ডিংটি চারতলা বিশিষ্ট অ্যাক্সিলেটর রয়েছে সিঁড়ি রয়েছে এমনিভাবে লিফট রয়েছে তো যে যেটা মনে করে সেটা দিয়ে উঠতে পারে কিন্তু আপনি প্যারিস্টাইন রুট দিয়ে যদি হেঁটে যান তাহলে এই রাস্তাটাই ক্রমান্বয়ে উঁচু হতে হতে একেবারে প্রথম ফ্লোরে গিয়ে শেষ হয়েছে মিশে গেছে আপনি যখন 
এই ফ্লোরে ঢুকবেন তথা জামরাতের এই বিল্ডিংয়ে ঢুকবেন প্রথম যেই পিলারটা পড়বে এটাই হলো জামরাই ওলা বা প্রথম শয়তান ছোট শয়তান আজকে কিন্তু এই ছোট শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করবেন না এই ছোট শয়তান থেকে তিনশো মিটার সামনের দিকে রয়েছে দ্বিতীয় শয়তান জামরাতুল উস্তা বা জামরাই উস্তা মেঝ শয়তান এই মেঝ শয়তান প্রথম শয়তান থেকে তিনশো মিটারের দূরত্বে রয়েছে এটাকেও আজকে আপনি পাথর মারবেন না আপনি চলে যাবেন তারপরের টাই কাবা শরীফের দিকে মেঝ শয়তান থেকে জামরে আকাবা তথা বড় শয়তানের দূরত্ব হলো তিন শত তিরিশ মিটার আপনি সেটার দিকে চলে যাবেন সেটার দিকে চলে যাওয়ার পরে আজ যেহেতু আপনি নয়টা দশটার মধ্যে বের হয়েছেন দেখবেন সেখানে কোনো ধরনের ভিড় নাই খুব অল্প মানুষই পাথর নিক্ষেপ করছে আপনি সেখানে গিয়ে পাথর নিক্ষেপ করবেন পাথর নিক্ষেপের নিয়ম হল সোলাবুট পরিমাণ ছোট ছোট পাথর সর্বোচ্চ খেজুরের বিচি পরিমাণ হতে পারে খেজুরের বিচির চাইতে যদি বড় পাথর হয় তাহলে ওই পাথর মারান মাক করুন এমনিভাবে সোলাবুটের চেয়ে কম মানে সোলাবুটের চাইতে ছোট পরিমাণ পাথর যদি হয় তাহলে সেটা নিক্ষেপ করাও মাক করুন এই জন্য সোলাবুট থেকে নিয়ে খেজুর বিচি এর মধ্যে এই পরিমাণের মধ্যে পাথর আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে অবশ্যই আপনি এই পাথর সংগ্রহ করে এনেছেন মুজদালিফা ময়দান থেকে কারণ মুজদালিফা ময়দানে সব সাইজের পাথর আপনি পাবেন অন্য কোথাও পাবেন না মিনায় পাবেন না তাছাড়া মিনায় নানা ধরনের মিশ্রণ থাকবে কনস্ট্রাকশনের কাজের কারণে যেই চুনো পাথরগুলি থাকে সেগুলোও কিন্তু পাথরের মতোই দেখা যায় অথচ সেগুলো জমাট বাঁধা সিমেন্ট বা মশলা এগুলো শক্ত হয়ে পাথরের আকার ধারণ করেছে অনেকে না বুঝে এগুলো সংগ্রহ করেও পাথর মারতে থাকে এটা কিন্তু মাকরু হয়ে যায় এই জন্য মুজদালিফা থেকে পাথর সংগ্রহ করা মুস্তাহাব বা নিরাপদ সেখানে সব ধরনের পাথর আপনি পাবেন আপনাদের মনে আছে কয়টি পাথর সেখান থেকে আনতে হবে সত্তরটি পাথর সেখান থেকে আনতে হবে আসলে আমরা সত্তরটি পাথরের হিসাব বুঝে নিই প্রথম দিন শুধুমাত্র একটি জামড়া তথা জামড়ায় কুবরা বা জামড়ায় আকাবা বা আমরা বড় শয়তান বলে থাকি এই বড় শয়তানকে পাথর মারতে হয় যেটা প্রথম দুই শয়তান অতিক্রম করে প্রথম দুই পিলার অতিক্রম করে আপনি মক্কার দিকে যেই পিলারের কাছে এসেছেন এটাই জামড়ায় আকাবা বড় শয়তান এখানে আজকে আপনি পাথর মারবেন সাতটি এই পিলারে তিন দিন পাথর মারতে হয় দশ তারিখ এগারো তারিখ এবং বারো তারিখ তো তিন দিন যদি পাথর মারতে হয় সাতটি করে তাহলে কয়টি পাথর হয় এই একটি পিলারেই পাথর নিক্ষেপ করতে হবে তিন সাতটা একুশটি তিন দিনে একুশটি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে আমরা একুশটি পেয়ে গেলাম এরপরে এগারো তারিখ এবং বারো তারিখে পাথর মারতে হয় ছোট শয়তান এবং মেঝ শয়তানকে এগারো এবং বারো তারিখে পাথর নিক্ষেপ করতে হয় তাহলে এগারো তারিখে ছোট শয়তানকে সাতটি পাথর মারতে হবে আবার বারো তারিখেও ছোট শয়তানকে সাতটি পাথর মারতে হবে তাহলে চোদ্দটি এমনিভাবে এগারো তারিখে মেজ শয়তানকেও সাতটি পাথর মারতে হবে বারো তারিখেও মেজ শয়তানকে সাতটি পাথর মারতে হবে এখানে রইল চোদ্দটি তো চোদ্দ চোদ্দ আটাশ আটাশ এবং আগে রয়ে গেছে একুশ এই হলো উনপঞ্চাশটি পাথর আর যদি কেউ বারো তারিখ পাথর মারার পরে মিনা থাকতেই তার সূর্য অস্তমিত হয়ে যায় এর মধ্যে মিনা ত্যাগ না করে তাহলে তাকে মিনাই থাকতে হবে এবং পরের দিন অর্থাৎ তেরো তারিখেও তাকে পাথর মারতে হবে তো তেরো তারিখে তিরো জামড়াতে পাথর মারতে হবে তিন সাতটা একুশটি তো উনপঞ্চাশ এবং একুশ এই হলো সত্তরটি পাথর এই জন্য সাধারণত হাজি সাহেবেরা সত্তরটি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে আসে মুজদালিফা ময়দান থেকে আপনি মুজদালিফা ময়দান থেকে সত্তরটি পাথর এনেছেন যদিও অনেকে অনেকে না নাইনটি নাইন পারসেন্ট হাজি সাহেব বারো তারিখের পরে আর মিনায় থাকে না সকলেই মক্কায় চলে যায় মিনা খালি হয়ে যায় দু চারজন থাকে যারা আরেকটি সন্নত আদায় করতে চায় মিনায় রাত্রি যাপন করে তেরো তারিখে পাথর নিক্ষেপ করে তারপরে মক্কায় যায় সুতরাং তেরো তারিখকে হিসেবে করেই আপনি সত্তরটি পাথর নিয়ে এসেছেন তো এখন আজকের এই দশ তারিখে দুটি পিলার অতিক্রম করে দুটি শয়তান অতিক্রম করে আপনি একেবারে শেষ শয়তান জামড়াই আকাবা বা জামড়াই কুবরা বা বড় শয়তানের কাছে এসেছেন কিভাবে পাথর নিক্ষেপ করবেন এই জামড়ায় আকাবায় এসে আপনি ডান দিকে মিনাকে রাখবেন 
এবং বাম দিকে রাখবেন কাবা শরীফকে অর্থাৎ আপনি যে যেই দিকে এসেছেন সেই দিকে বরাবর রয়েছে কাবা শরীফ তাহলে আপনি যদি এখন ডান দিকে ঘুরেন অর্থাৎ উত্তরমুখী দাঁড়ান তাহলে বাম পাশে থেকে যাবে কাবা শরীফ আর ডান দিকে থেকে যাবে মিনা সুতরাং আপনি পিলারের দক্ষিণ পাশে দাঁড়াবেন উত্তরমুখী হয়ে এরপরে বৃদ্ধাঙ্গুল এবং শাহাদত আঙ্গুল এই দুই আঙ্গুল ধরে দুই আঙ্গুল দিয়ে আপনি ওই সোলাবুট পরিমাণ যে পাথর এক একটা করে ধরবেন এক একটা করে পাথর ধরে এই হাতটা এতটুকু উঁচু করবেন যাতে করে আপনার বগলটা উন্মুক্ত হয় আপনার বগলটা যেন উন্মুক্ত হয় এতটুকু পরিমাণ হাতটাকে উঁচু করবেন এরপরে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার বলে পাথর ছুঁড়ে মারবেন এই পাথরটা দেয়ালের গায়ে লাগতে পারে অথবা অর্থাৎ পিলারের গায়ে লাগতে পারে আর পিলারের চারপাশে যে বেষ্টনী রয়েছে দেয়াল বেষ্টনী এই দেয়ালের মাঝে পড়লেও অসুবিধা নেই খুব জোরে মারার প্রয়োজন নেই আবার এত আস্তে মারার প্রয়োজন নেই যে একেবারে বেষ্টনীর বাইরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে সুতরাং এতটুকু জোরে মারবেন যাতে করে পিলার পর্যন্ত পৌঁছে যায় বা ওই বেষ্টনীর মাঝে পড়ে এখানে জোশের কারণে শয়তানকে আজ পেয়েছি মার দেখি এত জোরে মারলেন যে পাথরটা পিলারের গায়ে লেগে আবার ছিটকে বাহিরে চলে আসলো ওটা কিন্তু বাদ হয়ে যাবে যদি এরকম হয়ে যায় যে পিলারের গায়ে পাথর লেগে আবার বাহিরে চলে এসেছে তাহলে সেটা মারা হয়নি আবার আরেকটা পাথর মারতে হবে তবে দম দিতে হবে না এভাবে আপনি পাথর মারবেন তো পাথর মারার সময় যে দোয়া রয়েছে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর এই দোয়া দোয়াটি আপনি পড়বেন সাথে সাথে এতটুকু পড়তে পারেন রকবান লি শৈতন অরিদন লি রহমান সেখান থেকে আপনি মক্কায় চলে আসতে পারেন বা আপনার মিনার তাবুতেও ফিরে যেতে পারেন পরবর্তী আমলগুলি করার জন্য এক্ষেত্রে আরেকটি পরামর্শ আপনাদের প্রতি থাকবে সেটা হলো যদি প্রচণ্ড ভিড় থাকে এমনই সময় আপনি পৌঁছেছেন যে এত ভিড় মানুষের ভিড়ের কারণে কাছেই চাপা যাচ্ছে না এমনটা যদি আপনি মনে করেন তাহলে একটু একটু সতর্ক হন এবং একটু সচেতন হন সচেতন হয়ে লক্ষ্য করেন খুব বিচক্ষণতার সাথে যে উত্তর দিকে তো মুখ করে আপনি পাথর মারলেন বা অন্যরা মারছে দক্ষিণ পাশেই মানুষ দাঁড়িয়ে পাথর মেরে থাকে এই জন্য দক্ষিণ পাশটায় প্রচণ্ড ভিড় হতে পারে এরকম ভিড় যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনি এই ভিড় অতিক্রম করে পশ্চিম পাশ দিয়ে ঘুরে ওই দেয়ালের পাশ দিয়ে আপনি ঘুরে উত্তর দিকে চলে যান পিলারের উত্তর পাশে গিয়ে দেখবেন সেখানে অনেক মানুষের ঝটলা নেই মানুষের ভিড় নেই এটাই চেরাচরিত দেখা গেছে সব সময়ই যে উত্তর পাশে ভিড় থাকে না যা হবার দক্ষিণ পাশ থেকে যেহেতু পাথর মারা শূন্য এই জন্য দক্ষিণ পাশে খুব ভিড় হয় কিন্তু ভিড়ের কারণে জীবন উষ্ঠাগত হয়ে গেলে সেই সময় উত্তর পাশে মারলেও ইনশাল্লাহ আপনার সুন্নতের কোনো খেলাফ হবে না উত্তর পাশে গিয়ে আপনি পাথর মারতে পারবেন সুতরাং আজকে আপনি সাতটি পাথর মারলেন এরপরে মিনাই থাকুন অথবা আপনি মক্কায় চলে যান সেটা ভিন্ন মাসালা উভয়টাই সুযোগ রয়েছে এখন আপনার যে কাজ হবে পরবর্তী দুই দিনে আবারও পাথর নিক্ষেপ করা আপনার কাছে আরও কিন্তু তেষট্টিটি পাথর রয়ে গেছে সাতটি পাথর আপনি মেরেছেন আরও তেষট্টিটি পাথর রয়ে গেছে এই পাথরগুলি আপনাকে মারতে হবে পরবর্তী দুই দিন বা তিন দিনে সুতরাং পরের দুই দিনের কি আমল কিভাবে পাথর নিক্ষেপ করবেন পরের দুই দিনের মোস্তাহাব সময় হলো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় এটা হলো মোস্তাহাব সময় আর সূর্যাস্তের পর থেকে নিয়ে রাতের বেলায় পাথর নিক্ষেপ করা এটা জায়েজ সময় অবশ্য এই দুই দিনে আর ভিড় পাবেন না মানুষ যখন হয়তো কেউ মক্কায় থেকে এসে পাথর মারছে কেউ মিনা থেকে গিয়ে পাথর মারছে আপনি মিনায় থাকলে মিনা থেকে গিয়ে পাথর মারবেন এবং মক্কায় থাকলে মক্কা থেকে এসে এসে পাথর মারবেন মিনা থেকে আসলে প্রথমে আপনি যেই পিলারটা পাবেন জামরায় ঢুকার পরে বিল্ডিংয়ে ঢুকার পরে জামরায় ওলা ছোট শয়তান এই ছোট শয়তানে ঠিক একই নিয়মে আপনি পাথর নিক্ষেপ করবেন সেই দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে উত্তরমুখী হয়ে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে বলে প্রত্যেকটি পাথর আপনি নিক্ষেপ করবেন এবং ওই দেয়াল বেষ্টনীর মধ্যে ফালাবেন বা 
ওই পিলার পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন খুব জোরে মারার প্রয়োজন নেই আবার খুব আস্তে মারার প্রয়োজন নেই এতটুকু হাত উঠাবেন যাতে করে আপনার বগলটা উন্মুক্ত হয় এবং বৃদ্ধাঙ্গুলো শাহাদত আঙ্গুলি দিয়ে ধরে ওই পাথরটা ধরে তারপরে নিক্ষেপ করবেন যে ইবনু অমর রাদি আল্লাহ আনহুমা নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের আমল সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন তিনি প্রথম শয়তানের কাছে আসলেন এরপরে শয়তানকে পাথর মারলেন প্রত্যেকটা পাথর মারার সময় বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার বললেন তাকবির বললেন পাথর মারার পরে তিনি কিছুটা অগ্রসর হয়ে সমতল ভূমিতে আসলেন তারপরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে দুহাত তুলে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করতে থাকলেন এটা দোয়া কবুলের জায়গা তাই সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এই দোয়ার আমল সুযোগ পেলে আপনিও করবেন এরপরে এই পিলার থেকে তিনশো মিটার দূরে মানে আরও কাবার দিকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে যেটা পাওয়া যাবে সেটা হলো জামডায় উস্ত বা মেঝ শয়তান এখানেও আপনি ঠিক একই কায়দায় সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবেন এখানেও নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম পাথর মারার পরে একটু অগ্রসর হয়ে সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন সুতরাং এখানেও আপনি আমলটি করতে পারেন তবে যখন জামরায় আকাবা তথা বাতনে ওয়াদির সেই বড় জামরায় বড় শয়তানকে পাথর মেরেছেন আল্লাহ নবী ইবনে অমর রাদি আল্লাহ আনহুমা বলছেন যে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বড় পাথরে বড় শয়তানকে পাথর মারার পরে এরকম দোয়ার আমলটি করেন নাই সেটা আপনারা রসুল্লাহ সাল্লামকে অনুসরণ করে সেখানে দোয়া বর্জন করতে পারেন এভাবে এগারো তারিখের পাথর আপনি মারবেন ঠিক একই নিয়মে বারো তারিখের পাথরও আপনি মারবেন এভাবে পাথর মারার আমলটি আপনি করবেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী পরবর্তীতে আপনাদের সামনে আমি মুখোমুখি হব আরেকটি বিষয় নিয়ে সেটি হলো মাথা মুন্নন করা এই মাথা মুন্নন করে নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তার চুল বুবারক কি করেছিলেন সে ব্যাপারেই আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করব আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এই পাথর নিক্ষেপের আমলগুলি সহিভাবে করার জন্য তৌফিক দান করুন এমনিভাবে হজ্জের সকল আমল সহি শুদ্ধভাবে করার জন্য তৌফিক দান করুন সকলকে আল্লাহ রবুল আলমিন হজ্জে মাবরুর নসিব করুন সকলকে ক্ষমা করে দিন আমিন আমিন ও আখরুদ আহমদুল্লাহ রবুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত